Və bəzən günah insanın gör, xeyir işlər görməsinə mani olur. Qoymur insan geçsin, yaxşı işlər görsün. Qoymur insan xeyri əməllər ona qismət olsun. Bəzən də insan gördüyü xeyir əməllərinin əlindən çıxmasına gətirib çıxardır günah. Ona görə günah müxtəlif mənfi təsirlərə malikdir insanın həyatında. Təkcə cəzanın və nəzərdə tutulan əzabın insan üçün yazılmasına səbəb olmur. İnsanı həm xeyir əməllərə doğru getməkdən və həm də gördüyü xeyir əməllərinin əlindən çıxmasına səbəb olur və insanı xeyir əməllərdən məhrum edir. Bəzən insanın yığdığı əməllərin aradan getməsinə, bəzən də gördüyü əməllərin qəbula yetməməsinə səbəb olur. Ki, insan əgər namaz qılırsa, oruz tutursa və bir sıra xidmətlər göstərirsə cəmiyyətdə, bunların əsas şərti, yəni o zaman insan üçün səmərəsi var, o zaman faydalıdır ki, bunlar Allahın diqqətini özünə cərb eləmiş olsun bu əməllərdən və Allah dərcahında qəbula yetsin bu əməllər. Amma əməl ki, qəbula yetməyəcək, insan üçün bir o qədər faydası yoxdur. Ona görə günah bu məsələdə sonuncu sözü deyir. Günah insanın əməllərinin qəbula yetib yetməməsində rol oynayır. Məsələn, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləm söhbətlərinin birində buyurdu ki, mən qalə subhanallah, hər kəs bir zikir desə, çə subhanallah, Qərəsəllahu ləhu biha şəcərətən fil cənnə. Allah bu zikrin müqabilində onun üçün bir ağac əkər cənnətdə. Bir ağacı ona məxsus eləyər. Və mən qal əlhəmdülillah. Və hər kim əlhəmdülillah desə, bir dəfə desə, əlhəmdülillah. Qərəsəllahu ləhu biha şəcərətən fil cənnə. Bu zikrində müqabilində Allah bir ağac əkər. Ona hədiyyə eləyər cənnətdə. Özü burada zikir deyir, orada onun üçün cənnət hazırlanır. Neymət verilir. Və mən qalə la ilahə illəllah qərəsəllahu ləhu biha şəcərətən fil cənnə. La ilahə illəllah zikirindəsə də o cür. Allahu əkbər zikirindəsə o cür. Həzrət bu cür zikirləri saydı. Ondan sonra səhabələr həzrətə dedilər ki, əgər belədirsə, xoş bizim halımıza. Bizim nə qədər bağımız, baxcamız onda var cənnətdə ki, biz bugün nə qədər, nə qədər Subhanallah demişik, nə qədər La ilahə illəllah demişik, onda bizim bağımız, baxcamız çoxdur və qeyri-məhduddur cənnətdə. Həzrət buyurdu ki, nəam, bəli, dediyimiz kimidir, insan nə qədər zikirlərin sayını çox eləsə, nə qədər Allahı zikirləsə, bəli, o qədər neymətə və Səvaba malikdir cənnətdə, lakin, amma gələk diqqətli olasınız, lakin, iyyakum ən tursilu aleyhə niranən fə tuxriquha. Amma gələk ehtiyatlı olasınız ki, bu neymətlər ki, Allah sizə verib, o ağaclar, o bağlar ki, bu zikirlərin müqabilində Allah sizə üçün nəzərdə tuturur da, da buradan ot yollayıb, onları yandırmayasınız. Yəni, insan günah eləməklə, Gördüyü xeyir əməllərini savabın xarab eləyib aradan aparır, məhv eləyir. Ona görə həzrət təkid eləyir. Təkid ilə buyururlar ki, düzdür belədir, amma gərək ehtiyatlı olasınız ki, günah odu ilə onları yandırıb məhv eləməyəsiniz. Həzrət buyururdu ki, meyraz gecəsində, bilirsiniz ki, həzrət meyraz gecəsində bir sıra səhnələri müşahidə eləyib. Bir sıra səhnələrlə, Qarşılaşıb orada və Allah əşyaların və bəzi şeylərin həqiqətin, aləmin həqiqətin Peyğəmbərə göstərib Meyraz gecəsində. Həzrət buyurur ki, mən Meyraz gecəsində gördüyüm səhnələrdən biri bu idi. Gördüm ki, Həzrət Zəbrail ə.sələmlə keçirdik, gördüyür bir bağda mələklər surətlə bir saray qədər. Tikməyə məşğuldurlar, daşları bir-birinin üstünə qoyurlar, qiymətli daşlar və saray. Məlum oldu ki, bunlar istəyirlər qiymətli bir bina və saray dikisindən hazırlasınlar. 
Və məni təcrübləndirən iş bu oldu ki, bunlar heç suretlə bu daşları bir-birinin üzərində qoyurdular. Bir həddə çatandan sonra yenidən uçurdurdular. Yenə başlayırlar o işi görməyə, yenə uçurdurdular. Bu iş mənim üçün məntiqsiz bir iş. Nəzərimə çarptı və soruşdum Hz. Zəbra aleyhissalamdan ki, axı, bu nə məsələdir? Bunlar niyə özlərini bu cür zəhmətə salırlar və işlərini bu cür tamamlayırlar? Yəni, bir neçə daş üstünə qoyurlar, yenidən uçurdurlar. Yenə biraz dincəldikdən sonra gənə işlərini davam edirlər. Axır, ortalığa bir şey çıxmır. Bəli. Bir nəticə alınmır bunların işindən. Niyə bu məntiqsiz işi görürlər? Hz. Zəbra aleyhissalam mənə dedi ki, bu, burada gördüyüm bu iş və bu mələklərin həyata keçirdiyi bu iş, bu vəzifə Dünyadakı bir müminin əməllərinin təcəssümüdür, buradakı həqiqi və həqiqətidir, onun həqiqi görünüşüdür. Yəni, mümin həyatda bəzi işləri, savab işləri həyata keçirdir və savab işlər gördüyücə bu mələklər onun üçün burada bu sarayı dikmə edədilər, sarayı hazırlamaqdadırlar. Amma bəzən hansısa bir günah elə- eləmək nəticəsində hansısa bir işi görür ki, Allah o işdən azığı gəlir, ya onu qadağan eləyib, Və o gördüyü xeyir işlər aradan gedir, məhv olur. Ona görə mələklər onu yenidən sökmək məcburiyyətində qalırlar. Yəni, tikdik, gördüyün savab işinin nəticəsi bu idi. Amma günahla xarab elədin aradan getdi. Ona görə günah insanın gördüyü xeyir əməllərin aradan getməsində çox böyük bir rola malikdir. İnsan gərək xeyir işlər görəndə onları qoruması üçün diqqətli olsun günahlarla, Onları aradan aparmasın, günahlarla onları xarab eləməsin.